Hello everyone, how are you? Uh, this is Teacher Nama. I hope you are doing good. Guys, today we will begin our lesson from Family and Friends, if God will, inshallah. Uh, our lesson today will be about relative pronouns. And we will do some exercises. from workbook من كتاب التمارين. If God will. But before that, ولكن قبل ذلك, we will revise, راح نراجع with each other uh, object pronouns. ضمائر المفعول به. Guys, uh, ضمائر المفعول به وضمائر الوصل وضمائر uh, الفاعل كله يعتمد على بعض. فبالتالي إذا أنت فهمت ضمائر الفاعل ومن ثم فهمت ضمائر المفعول به وبالتأكيد فهمت صفات الملكية وهي الـ positive adjectives اللي احنا اخدناهم هذول كلهم بدروس سابقة وبالتالي رح يكون عليك جدا سهل تفهم الـ relative pronouns او ضمائر الوصل ولكن قبل ما نبدأ بضمائر الوصل خلونا نراجع ضمائر المفعول به او object pronouns and uh, take a worksheet 8 with each other اوكي okay, worksheet 8 now You took a, a word order in positive sentences. أنت أخذت ترتيب الكلمة أو ترتيب الكلمات بأي جملة. تبدأ ب subject, then the verb, and uh, then the object. بعدين مفعول به. Okay, like as for sentence, S V O. Okay, S for subject, V for verb, and O for object. I can I speak English. I is the subject. Speak is the verb, and English is the object. I can speak English. I for the subject can speak for the verb, and English for the object. Now, like as you see here, كما ترون هون, we have subject to pronoun and object to pronouns, and I will. Pass through them quickly. I'm going to run through them quickly because we have learned a lot of examples and sentences about them. We've taken a lot of examples on them and we've studied them. So I will read them. Subject to pronouns: I, you, he, she, it, we, you, and they. Object to pronouns: me, you, him, her, it. Us, you, and them. And guys, for sure, but okay, do you know their meanings? In terms of معنى هم ترى في معنى you, I, she, us, them. And we talked about them in previous lessons. Lessons. وخدنا عن معنى هم بدروس سابقة. نقرأ الأمثلة. Let's read the examples. I'm busy now. Could you please call me later? You are my best friend. I really love you. He's my brother. Do you know him? She's my teacher. I saw her at the party. My book is on the table. Can you bring it? Uh, we are invited. We are invited. Mr. Roger invited us to a party. You are my best friends. I love you all. They are outdoor. Can you call them to come inside? So, guys, all the um, pronouns before the verb, كل الضمائر قبل الفعل هم subject pronouns ضمائر فاعل like I, you, he, and she, and we, you, they. Now, all the pronouns which are after the verb, اللي كلهم بعد الفعل. They are object pronouns like me, him, her. Okay? Now, let us do these two exercises. Exercise 1. Complete the table correctly. Subject pronouns I. Object me. Subject pronoun she. Object pronouns her. He. Him. It. It, you, you, they, them, we, us. Exercise two. Write the correct pronoun. Tom likes ice cream. 
He likes it. He for Tom and it for ice cream. Look at Gary and Justin. Look at them. They are angry. The children are playing with their toys. They play with them. They for children and them for the toys. Nick can fly the kite. He can fly it. These presents are for me and you. These presents are for us. Sophie gives a present to Kelly. She gives a present to her. Can you help me with my homework, too? Ben, can you sing with me? Dave and Mary can climb the tree. They can climb it. Okay. Now, let us do these exercises on page uh, 97. Okay, and they are so easy. Let me clear something, and they are about revision. I've got a problem. Exercise 3. Read and circle. I've got a problem. Please help me. Are you lost? I love here. I can show you the way. Is that your coat? Please put it in the cupboard. Please can you get the tomatoes out of the fridge and wash them? We want to make smoothies, Mom. Can you help us? Exercise number four. Uh, put these pronouns in the sentences. Look at me. I've made a great smoothie. Two. You can go and play with them now. Three. Can I help you, Dad? Four. Where is your sister? I can't find her. Okay, guys, this is uh, page, or this is eight, uh, page 89 uh, on the workbook, Big Tab Tamarin. This exercise about uh, object pronouns or an object to pronounce. Exercise 1 read and match. Now, one is already or has been already solved. Already Let's do, do the second one. The apples are over there with E. Can you put them on this plate? I'm going to help dad. So it will be with F. I'm going to help him wash the car. Now, four. I can't find my bag. I can't see it anywhere. Five, I need some help. Please help me. Six, Ricky and I are in this photo with G. Can you find us? And the last one, seven, do you have a problem? Can I help you? Now, let us do exercise two and circle the object to pronounce in the column B above. The first one will be it, second one will be me, hair, you, them, him, and us. Now let us do exercise three, right? Okay, me, us, it, him, hair, them, and you. Boy, we are looking for this station, but we can't find it. Can you help? Us, please. Woman, I'm going there too. You can follow me. Boy, thank you. We are going to meet my aunt and uncle at the station. Now, at the station, Bilmahata, woman, can you see your aunt and uncle? Boy, no, no, I can't see them. Okay, anywhere. There are a lot of people, women. That man is waving. Is he your uncle, boy? Yes, he. Or yes, that's him, woman. And is that your aunt, boy? Yes, that's her. Thank you so much for your help. Okay? Now, guys.
guys let's move to the second part of our lesson today which will be about relative pronouns اللي راح يكون عن ضمائر الوسط Now, relative pronouns means تعني ضمائر الوسط الهدف من ضمائر الوصل هو ربط جملتين مع بعضهم البعض We use relative pronouns to join two sentences with each other or together What does it mean? شب يعني Let us take some examples خلونا نأخد بعض الأمثلة Example I saw the man who broke the window الجملة الأولى أو The first clause or the first sentence here is I saw the man The second clause or the second sentence here is Who broke the window We call it relative clause ثم جملة وصل أي جملة بتبدأ بي who which or something like that تمام بالتالي أي جملة بتبدأ بي who or which or where and it's a clause وهي جملة تسمى relative clause تسمى شبه نسميها جملة وصل تمام and this is the rule or the grammar هنا عندنا القاعدة one read and learn relative pronouns this is the boy he didn't put the lid on this is the boy who didn't put the lid on this is the smoothie it was in the plunger This is the smoothie which was in the blender. كل اللي عمله إنه شطب بالأت أو شطب بالهي واستبدلها به and which. And we will take a lot of examples. رح نأخذ كثير من أمثلة إن شاء الله ب in the following إن شاء الله. Relative pronouns join two sentences together. الهدف منه هو ربط جملتين مع بعضهم البعض. We use who for people. نستخدم who. للأشخاص and we use which for things نستخدم which للأشياء let us see okay now let us before before we go to who let us see or let us talk this note هاي الملاحظة now كل جملة أو نذكر أنه كل جملة بتحتوى فقط على فعل وفاعل واحد عشان نظلنا متذكرين أنه كيف إنه إحنا بنربط جملتين مع بعضهم البعض؟ الهدف إنه نربط جملتين مع بعضهم البعض إنه I see the man. This is one sentence. هاي جملة واحدة إنها بتحتوي على فعل وفاعل واحد. وهو broke the window. كمان هاي جملة لحالها بتحتوي على فعل وفاعل واحد. والفاعل هون عنيا بالجملة الثانية بي who broke the window is who. Who هو عنيا الفاعل. Let's continue the now who. We use who to refer to people. Okay, نستخدم هو حتى نرجع أو نستخدم هالحديث عن الأشخاص أو الناس. هلا رح نأخذ مثال من تمرين ال speaking لأمامكم بصفحة 98. Now, sentence one, two, and three. Now, this is the boy who made the smoothie. This is the boy. Who made the smoothie? And this is the first sentence. Two. This is the mom, or this is mom who bought the bananas and milk. Who bought the bananas and milk? And this is the mom who bought the bananas and milk. And this is the mom who bought the bananas and milk. And this is the mom who bought the bananas and milk. And this is the mom who bought the bananas and milk. And this is the mom who bought the bananas and milk. And this is the mom who bought the bananas and milk. And this is the mom who bought the bananas and milk. And this is the mom who bought the bananas and milk. And this is the mom who bought the bananas and milk. And this is the mom who bought the bananas and milk. And this is the mom who bought the bananas and milk. And this is the mom who bought the bananas and milk. هي مفروض تكون على شكل speaking وانت تحكوها بالغرفة الصفية ولكن آه راح نكتفي ان شاء الله بان احنا نحكي الامثلة كتابة كما ترون امامكم هون Now, so the second one, this is the mom or this is mom who bought the bananas and milk This is, and the third one or الجملة الثالثة This is the farmer who looked after the trees And this is number six. This is the farmer who looked after the trees. تنبيه فقط looked after means يعتني تعني يعتني تمام؟ ف فقط أعطى عليه هو أمثلة إنه إحنا فقط بعد أسماء الأشخاص إذا يا نعسي من ثالب بدي أجي أحكي مثلاً This is the boy who made the smoothie. هذا الولد الذي 
خفقة أو صنعة مخفوق الفواكه. This is the mom or this is mom who bought the bananas and milk. هذه الأم التي اشترت الفواكه أو الموز والحليب. This is the farmer who looked after the trees. هذا المزارع الذي اعتنى بالأشجار واهتم فيهم. Okay, let's see. Now let us hear relative uh, pronouns or doma or nwatl with which للأشياء. Now we can use which we use which to refer to things, animals and onions. نرجح للأشخاص. Sorry, نرجح للأشياء للحيوانات أو للأفكار. كمان أمثلة من درس ال speaking اللي أمامكم. This is the supermarket which sold the bananas. Which supermarket? Now the supermarket which okay. فأنا بالعربي وكأن بالعربي بحكي هذه البقالة التي باعتني التي باعتني الموز. Number two. These are the bananas which grow on the trees. هذه الموز أو هذا الموز الذي نما على الشجر. This is the ship which carried the bananas. هذا أو هذه السفينة أو الباخرة التي حملت الموز. فالفكرة كلها من الموضوع من إنه إحنا فقط بنضيف بعد الاسم which or who هو للأشخاص و which للأشياء حتى نعطيها أو إنه بدنا نوصفها بشيء. لتصير. Now we can use who or which instead the names of people بدل من أسماء الأشخاص things الأشياء animals الحيوانات or ideas والأفكار. تمام؟ بما معناه شو يعني نقدر نستخدمها بدايه for example Jane is the girl she cleaned the house هلا أنا بدي أربط هلا أنا Jane is the girl one sentence جملة لحالها she cleaned the house كمان هاي جملة لحالها هلا بدي أربط هدول جملتين مع بعضهم البعض إذا بتراجع أو بتشوف الشريحة السابقة أو اللي قبلها حكينا بأنه الفكرة من هو and which شو كان الفكرة منها to join sentences لربط الجمل بعض بعضها البعض باستخدام إما هو أو which وهون نفس الشيء الفكرة اللي بدي أعمل كالتالي Jane is the girl هي هاي جملة لحالها بدي أربطها مع she cleaned the house بدل ما هم جملتين منفصلات بدي أخلوهم جملة واحدة فشو بدي أعمل أول شيء بدي أشطب she من الجملة الثانية فبصير كالتالي Jane is the girl بشطب على she cleaned the house وبستبدل she ب هو بما انه هو ضمير فهو قابل اني انا استبدل فيه فبالتالي بتصير الجمله بالاخر جين از ذا جيرل هو كليند ذا هاوس فصارت عندي جمله واحده كامله فقط بدل ما هي زي ما كانت قبل جملتين منفصلات عن بعضهم البعض خليتها جمله واحده هذا هو كل الهدف من الهو اند الويتش اند ريلاتيف برونونس وضمائر الوصل ضمير أو درس كثير سهل وكثير حلو وفعليا ما في أي نوع من أي صعوبة. نشوف مثال ثاني. باربي، you know باربي، بتعرفوا باربي، is the toy، okay، it entertains me. باربي هي لعبة وهي تسليني. باربي is the toy، هاي جملة لحالها، it entertains me، هي بتسليني جملة لحالها، هلا بدي أستخدم الهو and the which بدي أحكي لهم تعالي يا هو وأنتو which أنتو تستخدمكم أنتو بدكم تربطوا لي هدول الجملتين مع بعضهم البعض شو بدك تعملوا؟ فحكوا لي خلص بنعمل كالتالي نحكي باربي is the toy بنشطب على ال it وأنا باجي ال which مكانها فبتصير الجملة كالتالي باربي is the toy which entertains me فكل الفكرة يا جايز إنه بس بشيل الضمير بحط بداله which or who ها هي عندي جملتين الجملة الثانية بشيل منها ضمير السبجكت بحط بداله إما which أو who so it's so easy كثير سهل okay now guys on page uh, 98 بصفحة 98 في عنا here we have a song and هون إحنا أغنية and it's so uh, entertaining كثير مسلية اوكي بس هدفنا من هاي الاغنية انه احنا نركز على الرلاتيف 
uh, pronouns. Now, the first relative uh, clause or relative pronoun here is this is the boy who dropped the milk. Who dropped the milk, okay? So, احنا استخدمنا who dropped the milk وما this is the boy صارت كلها جملة واحدة. Who dropped the second one is this is the boy who dropped the milk. Now, this is the cat which drank the milk. لاحظوا يا حبايبي هلا مع الكات استخدمت which لأنه كات إشي غير عاقل استخدمت معاها ال which ومع ال boy فوق استخدمت who. أوكي فنركز هو مع الأشخاص وال which مع الحيوانات. Now, the third sentence here we have is this is the dog which chased the cat. هذا هو الكلب الذي طارد أو لحق بالقطة. برضو ملاحظ إنه dog here is استخدمنا معها which لأنها غير عاقل. Okay. وآخر جملة كمان uh, and this is the dog which drank the milk. Which drank the milk. فالفكرة هون نحن نركز أول فك الشغل فيها ثنتين أو شيء تميز إنه هو مع الأشخاص والوتش مع الأشياء أو الحيوانات أو الأفكار الشغل الثاني إنه لو إجاك جملتين منفصلات وحقولك إعم يربط ليهم مع بعضهم الموضوع كثير سهل كالتالي بتشيل الضمير من الجملة الثانية وبتحط بداله إما وتش أو هو أوكي جايز بات هنا عنا فعل تيست الموجود عندك بالأغنية بالأغنية معنا طاردة هو فقط للتأكيد أو التذكير أوكي now let us do exercise one and two on page ninety on workbook بكتاب التمارين I think no it will help you but before do exercise two خلينا نح read and circle who or which exercise one Read and circle who and which. One, this is the teacher who or which teaches a primary four. Now, guys, it's already solved. Here already محلولة وعند هون عنيها الهو. Now, نشوف الثاني. These are the shoes. Shoes. شو بستخدم معها? Which ولا هو? Shoes هو إشي غير عاقل. بستخدم معها. Excellent. Which? Which, okay, which in the in the rain? Now third one. This is the cup who or which broke cup cup. هل هل الكب إنسان أو شخص؟ لا. فبستخدم معها which. This is the girl who or which hugged me. Girl. بستخدم معها. Excellent. Who. There is the bus. Bus, the bus. I use the bus who, and who I use for the people. No, I use it with which takes us to school. And the last one, this is a doctor, a doctor, and the doctor is a person. So I use it with the assured who works in the hospital. Okay, okay. So, so the first idea we need to know and understand, guys, or my friends, or my family, is that which with الأشياء أو الحيوانات أو الأفكار أو أي شيء غير عاقل أي شيء جماد الوتش معه والهو تستخدم مع الأشخاص هاي أول فكرة بدك تعرفها وتحفظها وتفهمها بالنسبة لضمائر الوصل الشغلة الثانية بدك تعرفها إنه ضمائر الوصل نستخدمها لربط جملتين مع بعضهم البعض وهو مهمتنا بالتمرين الثاني التمرين الثاني رح نعمل فيه كالتالي بدنا نربط الجمل مع بعضهم البعض باستخدام وتش أو هو طلعني. Write the sentences with which or who or with who or which. Jo is the girl. She won the competition. Jo هي فتاة. هي ربحت المسابقة. إذا بتلاحظوا guys هون عنا Jo is the girl جملة لحالها. She won the competition or competition جملة لحالها. هلا بحكي لك لا اربط لها دول الجمل الجملتين خليهم جملة واحدة فقط. شو بدي أعمل؟ بدل شي بدي أحط هو بس ليش حطيت هو لأنه girl شخص بتصير جملة كالتالي جو is the girl who won the competition ونقطة okay the second one so it's so easy guys كثير سهل بس شيل الضمير بداله h or who 
شد الضمير حط بدانه بتش أور هو وبتصير عندك جملة كاملة. This is the pen. This is the pen جملة لحالها. هذا قلم. It was lost وهو تم ضيعه أو ضيع. It was lost جملة لحالها. هذا فينا أربطهم مع بعضهم أو خلوهم جملة واحدة. فشو بدي أعمل؟ بدي أحكي التالي. روح يا it وحط بدانه which. فبتصير جملة زي ما أنتم شايفين هون. This is the pen which was lost. انتهينا. Three. This is the t-shirt. Okay. It's so small. This is the t-shirt. لحالها جملة. It's so small or it's too small. هاي لحالها جملة. بدي أربطهم أو أجمعهم مع بعضهم كالتالي بحكي. روح يا it وتعال مكانك يا which. ليش which؟ لأنه t-shirt أو it هو غير عاقل. أو بستخدم معاها ال which فبتصير كالتالي This is the t-shirt which is too small Now for one أو number four This is the boy he bought the biscuits This is the boy جملة لحالها He bought the biscuits جملة لحالها يلا خلينا نخليها جملة واحدة كاملة بحكي كالتالي This is the boy who bought the biscuits شلت ال he حطيت بدالها هو ليش حطيت بدال ال he هو لأنه هو شخص وإنسان وبستخدم معاهم هو نمبر 5 أو خمسة رح خليك إياها واجب تحلوها تفرجوني إياها وتعملوا إياها أوكي سو جايز يو هاف هوم ورك أوكي write the following sentences with which with who or which this is my uncle أنا ما رح أجاوب my uncle شو بستخدم معاها which or who he lives in the USA. Okay, guys, do this homework and send me it. We're so lucky. Have a nice day. Bismillah, good luck.